Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil Telugu Ruchi powered by India Gate Basmati Rice Panasonic Metallic Jasmine Cooker. My first segment Gumugumalu. నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమ్మ గుమ్మలో ఏం పంట చేయబోతున్నారు ఒక రాయల్ డిష్ చేస్తున్నాను ఆలు మొగలాయి కర్రీ అండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ ఎస్ వా అది ఎక్కడ డిష్ అండి ఇది ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇది కొంచెం రిచ్ డిష్ అంటే రాయల్ డిష్ ఇది అంటే నవాబ్స్ అంటే కింగ్స్ టైమ్ లో మొగలాయి అంటేనే అర్థం అవుతుంది అది ఒక కింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సర్వ్ చేసే టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ అనమాట ఇది ఓకే సో ఈ రోజు నేను అది ఎలా చేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను ఓకే ఫైన్ ఫైన్ సో చాలా రిచ్ డిష్ అంటండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూడండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంపలు పావు కిలో జీడిపప్పు అరకప్పు గసగసాలు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు పెరుగు పావు కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పావు కప్పు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజ్ గారు ఆలు మొగలాయి కర్రీ స్టార్ట్ చేసేస్తారా ఓకే అండి సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ డిష్ లో ఏంటంటే మనం బంగాళదుంపల్ని కొంచెం నూనె లో వేయించుకుంటామండి ఓకే సో మెయిన్ గా అంటే ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది సో అంటే కొంచెం రాయల్ డిష్ కాబట్టి సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అది ఇష్టం లేదు అనుకుంటే నార్మల్ గా మనం ఏంటంటే ఉడికించి చేసుకోవచ్చు బట్ ఒరిజినల్ గా అది కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం ఉడికించి డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు డీప్ ఫ్రై అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ మనం ఉడికించేసి వాడేసుకోవచ్చు మామూలుగా ఆలు చిప్స్ చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది డీప్ ఫ్రై వల్ల ఆయిల్ ఇస్తారా ఫ్రీడమ్ రిఫెండ్ సన్ ఫ్లవర్ అండి చాలా లైట్ గా ఉంటుంది అలాగే డీప్ ఫ్రై లాంటి వాటి మనం చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే మనం తక్కువ నుంచో ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో డీప్ ఫ్రై అంటే అది కుక్ అయిపోతుంది కదా అప్పుడే దానిలో అది ఉడికిపోతుంది మగ్గిపోతుంది కూడా ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేడి కావాలి మనకు సో ఈ లోపు ఒక పేస్ట్ కూడా అంటే రాయల్ డిష్ అన్నాను కదా సో దీంట్లో గసగసాలు ఇవి నేను వేయించినవి తీసుకున్నాను సో మిక్సీ జార్లో గసగసాలు అలాగే జీడిపప్పు అండి ఇది వేయించలేదు కదా అది అది డైరెక్ట్ అండి ఒకసారి ఇది మనం పొడిగా చేసుకున్నాం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వాటర్ యాడ్ చేస్తే గసకసాలు మనకు నలగడానికి టైం పడుతుంది మనకు ఓకే అయితే మీరు చేసే లోపు మేము ఒక చిట్కా చూస్తాం ఓకే అండి ఓకే అండి మీరు ఈ లోపు చిన్న చిట్కా చూడండి ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొద్దిగా కలబంద గుజ్జు వేపాకు రెండింటిని నీళ్లలో వేసి బాగా మరిగించి ఈ నీళ్లతో కనుక ఉదయం లేచిన తర్వాత మొహం కడుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మొటిమలు అన్ని కూడా తగ్గుతాయి చిట్కా చేశాం కదా రాజుగారు అయిపోయిందా సో ఇది పొడి అయిపోయిందండి ఓకే సో దీంట్లోనే ఏంటంటే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం కారపొడి యాడ్ చేయట్లేదు దీంట్లో పేస్ట్ లాగా చేస్తారా అవునండి పేస్ట్ లాగా చేస్తారు కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా గసగసాలు కూడా వేయించుకుంటే బాగుంటుందా వేయించుకుంటేనే వాటికి ఆ టేస్ట్ అనేది మనకు బాగా వస్తుంది అండి కొంచెం కమ్మటి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది మనకు సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకున్నామండి అది రిచ్ పేస్ట్ అనమాట ఎస్ అండి సో ఈ ముక్కలు కూడా వేసేసుకున్నాం కొంచెం స్లో ఫైర్ లో అవుతాయి ఏంటంటే మనకి లోపల వరకు బాగా మగ్గిపోతుంది సిమ్ లో పెట్టి వేయించుకుంటే ఎస్ లోపల కుక్ అయిపోతుంది సో ఇవి వేగుతూ ఉంటాయి ఇది మనం ఇటువైపు మార్చేసుకుని గ్రేవీ రెడీ చేసుకున్నామండి సిమెంట్ లో మనకి గ్రేవీ రెడీ అయ్యే లోపు ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోతాయి ఓకే సో గ్రేవీ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నేతితో చేసుకుంటున్నాం కొంచెం కమ్మకమ్మగా వస్తుంది మనకు సో ఇది జనరల్ గా ఏంటంటే రోటీస్ కానీ తందూరి రోటీస్ లేదా రుమాలి రోటి పుల్కాలు లేకపోతే పలావ్ లాంటి వాటి కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది అండి 
ఎక్కువ ఏ ప్లేస్ లో చేసుకుంటారు అన్నారు మొగలాయ డిష్ కాబట్టి అంటే ఎక్కువ అంటే నార్త్ సైడ్ లో చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకు ఇళ్లలో కంటే కూడా రెస్టారెంట్ లలో మనకు ఎక్కువగా నేను రెస్టారెంట్ లో ఎక్కువ విన్నాను ఈ నేమ్ కూడా మసాలా దినుసులు అండి కొద్దిగా చెక్క రెండు యాలకులు లవంగాలు కొద్దిగా షాజీరా అండి ఓకే సో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే లేదనుకుంటే ఉల్లిపాయ మనం పేస్ట్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు దీంట్లో ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది మసాలా ఘాటు తగులుతూ కొద్దిగా కమకమగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగుతున్నప్పుడే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ అండి ఓకే వేయించిన గసగసాలు జీడిపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో నీ కారం లాంటివి ఏమైనా వేస్తున్నారు వేయట్లేదు కదా ఇంకేం లేదు సో దీంట్లోనే సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు అండి సో ఇది కొంచెం లైట్ గా మనకి ఎల్లోష్ కలర్ లో వస్తుంది సో కాదు మనకు వైట్ కలర్ లో రావాలనుకుంటే పసుపు కూడా మనం అవాయిడ్ చేసేస్తే టోటల్ గ్రేవీ మనకు వైట్ కలర్ లో వస్తుంది ఇంకా ఇందులో ఏం వేసుకోవచ్చు ఏం సజెస్ట్ చేయగలరు మీరు కొన్ని డిష్లు మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేసుకుంటేనే కొంచెం బాగుంటుంది సో గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీంట్లో పెరుగు ఓకే బాగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత పెరుగు యాడ్ చేస్తారు కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా అండి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఎస్ పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ లాస్ట్ లో కూడా వేసుకుంటారు కదా లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు అండి పైన నుంచి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆలుడి అది ప్రాసెస్ అయిందే ఉంటుంది కదా ఎస్ భలే రెడీ అయ్యాయి ఆలు ఎస్ ఇసేనా వేసేసేం ఎక్కువ సేపు ఉండక్కర్లేదు కదా ఇప్పుడు అందులో పర్లేదండి అంటే వీటికి బంగాళదుంపలకు కూడా ఈ గ్రేవీ పట్టాలి పట్టాలి కాబట్టి ఉంచితే బాగుంది సేపు ఉంచితే బాగుంది కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలా యాడ్ చేసుకోవాలి గ్రేవీ కొంచెం మనకు లైట్ గా లూజ్ కావాలండి ఓకే అలాగే దీంట్లోని కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే గసగసాలు జీడిపప్పు క్రీము పెరుగు ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యేసరికి మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో ఒక చిన్న మనకు ఆ మరుగు అనేది వచ్చేస్తే మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే పలావ్ బిర్యానీ వీటితో కూడా బాగుంటుంది అన్నారు కదా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం గ్రీన్ సలాడ్ లాంటిది మనం సైడ్ లో పెట్టేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ డిష్ అనేది ఓకే రెడీ అండి డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్నా బంగాళదుంపలు ఉడికించుకొని నార్మల్ గా ఎప్పట్లో చేసుకుంటే వేరేలా ఉండేది ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనం ఎలాగే ఈ డిష్ చేసుకునేటప్పుడే మనం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేసుకోవాలనుకుంటాం కాబట్టి మనం ఆలు ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఈ డిష్ లో ఏంటంటే జనరల్ గా చెప్పాను కదా కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకుని యాడ్ చేస్తారు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఆలు మొగలాయి కర్రీ రెడీ అండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి చూడండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బంగాళదుంపల్ని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పు గసగసాలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేయించిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు మొగలాయి కర్రీ రెడీ ఆలు మొగలాయి కర్రీ తయారు చేసే విధానం చేశాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం రాజుగారు ఓకే అండి సో ఇలాంటి డిష్ లకు అసలు వెయిట్ చేయకూడదు 
रेस्टारेंट टेस्टा इप्ड टेस्ट सो यमी चाल चाल टेस्ट राज इलागे तीन चेमो राजस्टिक आ पगन कीलते जल बाधि चाल वरक तेक्स्ट स चूपा की इकड़ा कपल रेडी मैं वाल पर्चे चेसको वाली वेबो कलो झासी फूल मकानी टमाटो कर्री फूल मकानी टमाटो कर्री चुदी फूल मकानी टमाटो कर्री अंट दिन पदार्थ चूँ फूल मकनी टमाटो कर्री की कावास पदार्थ फूल मकनी कप तरी टोमाटो रे तरी उपायबरी पड़ी टेबल स्पून पोप दिन टी स्पून अल्लम पेस्ट स्पून गरम मसाला स्पून को कम तुम्हें नून मूड टेबल स्पून कावास पदार्थ चूसा कदा झासी गार फूल मकानी टमाटो कर्री टमाटो कांबिनेशन फूल मकानी पोंगन मिनपू जी नैक्स्ट आ शो की माँ एंकरेज मेंट वाला उच्च है ना इंदु। ओह। ये अम्मा का रे एंकरेज मेंट वाला उच्च ही नहीं आता का रू। वांटा चेस्ट ना। ले तीन चिन्ना वांटा चेस्ट ना रहने वाला। तो मम्मी पेर शोभा। शोभा। शोभा का रू। नमस्ते अंदु। नेक्स्ट। तो मी वाला माँ को ये कोतरे चिपनी चेस्ट टिक्स 
ఓకే ఇందులోనే ఉప్పు కారం మీరు కారం ఎక్కువ తింటారా ఇంట్లో మీడియం టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఉప్పు కారం ఈ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడండి మిర్యాల కూడా మిర్యాల కూడా చాలా ఘాటుగా ఉందేంటి ఉప్పు కారం గరం మసాలా అన్నీ ఒకేసారి వేసి కూర్చా అన్నీ వేసి టూ మినిట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంటాడు ఉడకలు ఇవ్వాలా కొబ్బరి పొడి ఓకే కట్ట పెట్టేద్ద మూత పెట్టు కలిపితే కొంచెం అన్నిటికీ పడుతుంది కదా అవునా అవును ఇంకేంటి సంగతి జాన్సు గారు ఏంటి మూత పెట్టాలన్నారు అదే మగ్గాలి మంచి అదే మూత పెట్టినా పెట్టేస్తా అక్కడ ఉందా ఇక్కడ పెట్టు ఓకే సో మీకు టైం పాస్ అంతా మీ పిల్లలతో అయిపోతుందేమో కదా అవునండి ఒకసారి మా వనమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ హాయ్ చెప్పి ఏం ఫ్యామిలీ వనమ 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 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ హాయ్ హలో నమస్తే శివాజీ గారు ఝాన్సీ గారు వంటలు బాగా చేస్తారా బాగా చేస్తారండి పర్వాలేదా పర్వాలేదు ఇంతకీ మీ వైఫ్ బాగా చేస్తారా రెసిపీస్ మీరు బాగా చేస్తారా అయితే సరేలేండి మీకే వచ్చేసింది మార్క్స్ పడిపోయింది ఝాన్సీ గారు అయిపోవచ్చిందండి ఓకే మనం ఇందాక వేయించిన పూల్ మకాని టూ మినిట్ వాటర్ కొంచెం వాటర్ వాటర్ పడతాయా ఓకే మీరు ఏం చెప్పినా కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి ఝాన్సీ గారు ఓకే ఓకే మాకు డౌట్స్ అలా ఉండిపోతాయి లేకపోతే పెట్టాలా మూత పెట్టాలా వాటర్లు బాయిల్ అవుతాయి పూల్ మకాని కూడా ఆ కర్రీలో ఉండాలా కొంచెంసేపు అలా ఉంటే ఆ టమాటా రసం అనేది వాటికి పట్టి టేస్ట్ వస్తుంది పూల్ మకాని ఇంకేమైనా ఉందా అయిపోయింది కదా ప్రాసెస్ మొత్తం అందులో అయిపోయింది అయిపోయింది లాస్ట్ కి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తాం ఫినిష్ అయిపోతుంది సింపుల్ గానే ఉంది అయితే ఓకే పూల్ మకానితో ఇదైనా ఫస్ట్ టైం మీరు చేయడం అంటే ఈ కర్రీ మీరు ఆల్రెడీ చేశాను అన్నారు వేరే రెసిపీస్ ఏమైనా చేస్తారా పూల్ మకాని ట్రై చేయలేదా ట్రై చేయండి అయితే ఝాన్సీ గారు అయిపోయి వచ్చిందా చూడండి అయిపోయిందా కొంచెం వాటర్ ఓహో వాటర్ ఇంకిపోవాలా ఈ పూల్ మకాని కుక్ అవ్వాలా అయిపోయినట్టేనా ఇది కొంచెం ఆఫ్ చేసేసినా వాటర్ అంతా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా అదే స్టవ్ మీద ఉన్నంత రాదండి స్టవ్ మీద మంచిగా ఆ జ్యూస్ అనేది దీనికి మొత్తం పట్టేస్తుంది కుకింగ్ లో జ్యూస్ అనేది మొత్తం తినిపిస్తుంది సో అయిపోయినట్టుంది కదా ఓకే ఫైనల్లీ అయిపోయింది చేసేసారు వంట ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి ఓకే ఫుల్ మకాని టొమాటో కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి చూడండి ఫుల్ మకాని టొమాటో కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఫుల్ మకాని వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు కారం ఉప్పు గరం మసాలా ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన ఫుల్ మకాని వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ పై కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఫుల్ మకాని టొమాటో కర్రీ రెడీ ఝాన్సీ గారు చేసిన పూల్ మకాని టమాటో కర్రీ రెడీగా ఉందండి టేస్ట్ చేయడానికి రాజు గారు ఓకే పూల్ మకానితో అంటే రెగ్యులర్గా ఈజీగా చేసుకునే రెసిపీ అవును మార్నింగ్ బాక్స్ కట్టడానికి చాలా ఈజీగా అనిపించింది అని అన్నారు ఎస్
ఉండాలి పాల మీగడ తీసుకుని కళ్ళ చుట్టూ మృదువుగా మర్దన చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారంలో ఒక రెండు మూడు సార్లు కనుక చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ కళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ముడతలన్నీ చాలా వరకు తగ్గుతాయి శివాజీ గారు ఇప్పుడు మీరు ఏం వంట చేయబోతున్నారు క్యాప్సికం పన్నీర్ పలావ్ క్యాప్సికం పన్నీర్ పలావ్ చేయబోతున్నారా ఓకే చూద్దాం ఎలా ఉండబోతుందో మీ ఇద్దరికి కాంపిటీషన్ కదా ఇప్పుడు ఓకే అండి క్యాప్సికం పన్నీర్ పలావ్ అంట దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూడండి క్యాప్సికం పన్నీర్ పలావ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టొమాటో ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా జీడిపప్పు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యారెట్ ముక్కలు కొద్దిగా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా శివాజీ గారు చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చాయి ఝాన్సీ గారు చేసిన రెసిపీతో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది చూడడానికి కూడా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ సరే మొదలు పెట్టేద్దాము ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కాజు ఫ్రై చేసి పక్క పెట్టుకుందాం మనం ఆహా ఓకే బౌల్ లో కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకొని నెయ్యి నెయ్యి వాడుతారా మీరు ఓకే ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా కొంచెం కమ్మగా ఉండడం కోసం టేస్ట్ కోసం ఆయిల్ నెయ్యి వేస్తాం మనం ఓకే నెయ్యి కాగాక కాజు వేయించి పక్క పెట్టుకోవాలి అందులోనే తీసేస్తున్నారా ఇవి వేయించుకొని సో అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు అనమాట మీ హస్బెండ్ గారు వంటలు టైం పాస్ టైం పాస్ కా మీకు హెల్పింగ్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడైనా అత్తయ్య గారు ఉంటారు కాబట్టి ఓహో అంత ఇబ్బందారా బాబు అనమాట అత్తయ్య మామయ్య అవును కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి కలిసి ఉంటాం కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోండి మళ్ళీ మసాలా దినుసు వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ బాగా ఫ్రై చేయాలి మీరేంటండి ఆయన చేస్తున్నారు కదా మీరు ఇది వేయాలి అది వేయాలి అని చెప్పేస్తున్నారు మరి ఇది కాంపిటీషన్ మీ వారు గెలవాలనుకుంటున్నారా తను గెలిచినా నేను గెలిచిన ఒకటే కదండి అలాంటప్పుడు కాంపిటీషన్ అంత దీన్ని మీరు వంట చేసినప్పుడు మీ ఆయన గారు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఆయన వంట చేసినప్పుడు మీరు వేసి హెల్ప్ చేస్తున్నారు లేదు మేము ఒప్పుకోం ఎవరు అంటే వాళ్ళే చేయాలి సో డోంట్ హెల్ప్ హిమ్ ఓకే మీ హస్బెండ్ ఎలా చేస్తారు సొంతంగా చూద్దాం మరి ఓకే ఇది ఫ్రై అయినాక మనం పన్నీర్ వేసుకుంటే కొంచెం పన్నీర్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలా లైట్గా రెడీ కావాలి రెడ్ కలర్ వస్తుంది అది కొంచెం మరీ ఫ్రై అయితే బాగుండదు సో ఎన్సాల్ చేశారు ఈ పల్లవ్ ఇది సెకండ్ టైం అండి సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ అయిపోయింది అందుకని సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ అయిపోయింది సక్సెస్ అయిందా ఓకే ఇది ఎవరు చెప్పారండి మీ అమ్మగా చెప్పారా గూగుల్ తల్లి బౌల్లో మరి వంట చే అదే వంట అంటే పర్ఫెక్ట్ గా చేయడం అంటే అదే ముందుగా చూసుకోవాలి కదా ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మేనేజ్ చేయండి ప్రాక్టీస్ మీన్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అండి అది ఉమెన్స్ చేశారు ఆల్రెడీ అదేనండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసారు ఓకే తర్వాత క్యారెట్ టమాటో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం వే పచ్చి వాసన రాకుండా వేయించాలి కదా అవునండి తర్వాత టమాటో నైస్ బాగుంది 
उपयोग काजु तो गारे पुदीना ये उन दिन टकड़ा पुदीना ये पुरे दांतों का गाने चेंदा मंडे मेर कवर चेस नरक था गले पर आने पुदीना मुंदे वे अली फ्लेवर उस तुन्ना पड़ो मेर गार्निश ले वैसे सरन मटा मच्छ पे सरन मटा ओके चुदम उत्तम रेसिपी ये लाओ चिंदो टेस्ट चुसी राजगढ़ चप्पल बट चुड़ान के ओके बांधे बट बासमती बिह्य उड़की अन्न सिद्धेसी जीड़प वेसी वे पकन उ अदे पैन मसाला दिन तरी पचिमिपकाय उपाय मुक्ल वेसी वे दी पनीर मुक्ल रेड कैपिक मुक्ल यो कैपिक मुक्ल ग्रीन कैपिक मुक्ल वेसी वेगन तरवा अल्लम पेस्ट क्यारे मुक्ल टमाटो मुक्ल मिर्य पड़ी उपी मरी का वेगन आर्वा अन्न वेसी बाग कल आदीना वे जीड़प तो गारनी सर्व चुस्के कैपिक पनीर पलाव रेडी ओके इपुर शिवाजी गार चेस ना पलाव कैप्सिकम पनीर पलाव यस कलरफुल गाना ना ये यस अ कैप्सिकम का जो कलर से यूज़ चेस रखता टमाटो अलाबिने <laughs> so congratulations thank you sir me kosam telugu ruchi nunchi kalanjali vari gift vacharu thank you thank you thank you alage me kuda telugu ruchi nunchi gift thank you sir thank you and thank you very much andi iddar kuda mari meer kuda ilane participate cheyalante maaku sms cheyali sms cheyalante a b r an type chesi space ichi mi peru chirunama type chesi 5626357 की SMS चाहिए। इपर मी कौसम चिन्ना चिटका। इरोज़ उन लोग मिक्सी वाड़क वाने इत बागा पेरी पोएंगे। कवांट्रों लोग मानो ये चटनी चाहिए याला ना ये पाउडर चाहिए याला ना ये एन चाहिए याला ना मिक्सी वाड़ाल सुन्दे। ये रकंगा वाड़तो उन्हें वाला मिक्सी ब्लेड्स ने भी उको सारी कास्ता मधुबार Next segment, just a minute.
రాజుగారు గుమగుమల్లో ఆలు మొగలాయి కర్రీ రిచ్ గా చూపించారు మరి ఇప్పుడు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేసి చూపించబోతున్నారు ముల్లంగి పరోటా అంటండి మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూడండి ముల్లంగి పరోటా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి తురుము ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత తరిగిన కరివేపాకు కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి సో ముల్లంగి పరోటా సో ఒక బౌల్ లో ముందు ఏంటంటే మనం ముల్లంగి లత్తుర్ మీద వేసేసుకుంటున్నాం అండి సో ఇది బాగా కలిసిపోతుంది మనకు సో దీంట్లోనే మైదా మైదాన్ని యూస్ చేయాలా గోధుమ పిండి కూడా గోధుమ పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు సో రెండింటితో మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా జీలకర్ర జీలకర్ర సన్నగా తరిగిన అల్లం ఓకే సో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు లేదా ఈ రెండింటిని కొంచెం కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పెట్టి అలా అయినా మనం పేస్ట్లో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే పరోటా చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం పేస్ట్లో అనుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కొంచెం ముక్కలుగా తగులుతే బాగుంటుంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా ముక్కలుగా వేసేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్నగా తరిగిన కరివేపాకు అండి అలాగే సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి సో కావాల్సితే కొంచెం ఆయిల్ కానీ లేదా లేదా నేతి కానీ ఏదైనా మనం వెన్న ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తుంది అనమాట మనకి సో ఒకసారి ఇది బాగా కలిపేసుకుని ఎందుకంటే ముళ్ళంగిలో మనకు వాటర్ అనేది చాలా ఉంటుంది సో అది ఒకసారి బాగా కలిపేసి చూసి ఆ తర్వాత మనం సరిపడ నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ముల్లంగి పరోటా కదా రాజుగారు అవునండి సేమ్ ఇలానే వేరే వేరే పరోటాలు చేసుకోవచ్చా అంటే క్యారెట్ క్యారెట్ తో చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ కాలీఫ్లవర్ కానీ సో వేరే ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఫైన్ గా చాప్ చేసేసుకుని రకరకాలుగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది మనం పిండిలో మిక్స్ చేసి చేసుకుంటున్నాం సో కొన్ని పరోటాలు ఏంటంటే స్టఫ్ చేసుకుంటాం మనం స్టఫింగ్ రెడీ చేసేసుకుని మధ్యలో స్టఫ్ పెట్టేసి అది ఇంకొంచెం మందంగా వస్తుంది ఇది కొంచెం లైట్ పల్చగా వస్తుంది మనకి వాటర్ ఇస్తారా ముందుగా పోసుకోకుండా ఇలా కలుపుకుంటే మనకి ఎంత వాటర్ పడుతుందో తెలుస్తుందండి రాజుగారు ఇందాక అన్నారు కదా కొన్ని స్టఫ్ చేసుకుంటాము అని అవునండి అలా ఎందుకు చేసుకుంటారు అండ్ కొన్ని ఎందుకు పిండిలో కలిపేసుకుంటారు మనం తీసుకున్న వెజిటేబుల్ బట్టి అది ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఆలు కానీ లేకపోతే అరటికాయ కానీ లేదా పన్నీర్ లాంటివి కొన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే పిండిలో మనం కలిపేస్తే అది పై లేయర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు అది మాడుతుంది పెన్నానికి అలాగే పట్టేసుకోండి సో అలాంటివి మనం కొంచెం స్టఫ్ చేసుకుంటాం సో కొన్ని ఈజీగా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ముల్లంగి తురుము ఉంది కదండి దీన్ని మళ్ళీ కొద్దిసేపు వేయించాం అనుకోండి సో అది దగ్గరకు వచ్చేసి క్వాంటిటీ మరీ బాగా తగ్గిపోతుంది సో కాబట్టి దాని ఫ్లేవర్ అనేది కూడా పోతుంది సో అలాంటి వాటిని ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనం పిండిలోనే యాడ్ చేసేసుకుంటాం ఇది కొంచెం బాగా మనం ఇలా కలిపేసుకొని కాసేపు పక్క నుంచి వేస్తే సాఫ్ట్ గా వస్తుందండి ఎంతసేపు ఉంచాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు సరిపోతుంది రాజుగారు అది కాస్త పక్కన పెట్టేస్తారు ఈ రోజు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం లెదర్ బ్యాగ్స్ అనేవి మనం చాలా రోజులు వాడకుండా కనుక అలాగే ఉంచినట్లయితే లోపల ఒక రకమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు రోజ్ వాటర్ లో ముంచిన కాటన్ కనుక ఆ బ్యాగ్ లో వేసి ఉంచుకున్నట్లయితే బ్యాగ్ మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటుంది చిట్కా చేసాం కదా రాజుగారు అది కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టాం కదాసుకుని ముల్లంగి చాలా హెల్దీ కదా ఎస్ అండి అంటే మెయిన్ గా ఏంటంటే క్యాబేజ్ లా అనేది దాని కొంచెం ఘాటుగా స్మెల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతుంది అని అవును సో సాంబార్ లో వేసుకోవడం కానీ లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేపుడు లా చేసుకుని సైడ్ డిష్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇది చూసిన తర్వాత ముల్లంగి వెతికి మరి తీసుకుంటారు ఇలా చేసుకోవడానికి కొంచెం హెల్దీ కాబట్టి సో ఇష్టం ఉన్నప్పుడు అంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనం అల్లం కానీ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం కదా సో ఇవన్నీ కొంచెం మంచి టేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాయి జీలకర్ర కూడా వేసాం ఇది ఇలానే తినేయచ్చు కదా ఇంకా వేరేది ఏమి డిప్పింగ్ కానీ లేకపోతే అవసరం లేదేమో కదా పెరుగు చట్నీ అండి ఏదైనా పెరుగు చట్నీ మంచి కాంబినేషన్ లేదా పిల్లలకి అది ఇచ్చేప్పుడు మనం ఏదైనా టొమాటో సాస్ కానీ అది పెట్టేసి ఇచ్చినా హ్యాపీగా తీసుకుంటాం నేను ఎందుకలా అన్నానంటే ఇందులోనే మాక్సిమం అన్నీ ఉన్నాయి కదా ముల్లంగి వేడి వేడిగా ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా అలాగే తినేసి
ओके सो पैन नहीं अल्लाई चुनाव सो दींट का स्टफिंग मैं अटे मूल या कदा सो पिछल की सो दूसरे इला मन मुल्ला अभी डैरक्ट तिमंटे तीस सो इला या चाल इष्ट कदा सो मल्ल दींट मध्य पनीर का सो वाल नचने स्टफ्चे हापी गे राजमी because it's very healthy <laughs> okay so parotta ready okay mer kaasa pal pakkan pettesthe nenu karyam kuda chesestanu okay so carrot tho chestunnandi carrot mullangtha kuda cheyachu yes kani mullangi dish kabatti koncham different ga carrot different ga koncham color combination man teeskune plate ki taggattu kuda unte baa untundi kada em cheyabothunaru फ्लवर् वीटने क्लास उपोरेटेस चक्टा मुलंगी परोटा रेडी मैं इधर तैयार मरुकसार चूँ मुलंगी परोटा तैयार विधान मुलंगी तुर्म मैदा जील कर्र तरी अल्लम तरी पचिमिपकायू तरी करवेपाक उमीर वेसी को नील पोसी मुद्दा कल मिश्रमा परोटा वन उ नैयि तो रुं वेपला अंत मुलंगी परोटा रेडी मुलंगी परोटा टेस्ट रेडी अला चला टेस्ट तक ट्रैच इनको चिटका पाल विरीपे पनी रहा पड़े उ मन चाल मंद अला विरीपोन पाल रकरकालूल बंगार वे नगल शुभ्रपरचा की वीट कड़नते अभी बाग शुभ्रपड़ता है क्रोत वाट मेरू उ चूसा कदा मैं वाटी पोषक विवल संगति फुट गई चुदा यह रोजुन चूसा फस्ट रेसीपी आलू मुग्लाई कर्री 
सो ई रेसीपी मन फ्रेश क्रीम ऐडा क्रेश क्रीम वे फैट सोर्स अंडी सो हई इन क्यारीस एन कंटे क्रीम इज कंप्लीट फैट रिच सोर्स को दा तो मन कर्ड ऐडा सो कर्ड इज प्रोटीन सोर्स सो इट्स अ कांबिनेशन उ रेसीपी कॉबोहैड्रेट अं फैट अला मैक्रो न्यूट्रिय चाल वरक मन की काजु पेस्ट नीचे लभि ओवराल इट्स अ कंप्लीट क्यों रिच रेसीपी इलां रेसीपी ट्रई चुनाव पोर्शन सैज दृष्टि चाल वरक इंपारटे नैक्स्ट रेसीपी फूल मखनी टोमेटो क्री सो इट्स कंप्लीट काबोहैड्रेट पाइंट आफ व्यू क्यों पाइंट आफ व्यू इट्स हई इन काबोहैड्रेट अंड ओवराल क्यारी प्रोटीन मन चूस्ते हड्रेड ग्राम आफ् लोटस् सीड्स मन की एन टू नई ग्राम आफ प्रोटी लभ सो टोमेटो ऐडना सो टोमेटो इज ओवराल सोडम पाइंट आफ व्यू ई मीन मैक्रो न्यूट्रिय सोडम एक्वि टोमेटो लोटस् सीड्स मन चूस्ते मैक्रो न्यूट्रिय पोटाशिम एक्वि फास्फर कैलशियम इवन उ सो इट्स अ गुड रेसीपी अंडी अला वैरईटी उ रेसीपी सो इत अंदर ट्रई चयु नैक्स्ट रेसीपी कैपिकम पनीर पुलाव सो so, ई रेसीपी हई इन क्यारीस एन कं मन की क्यों रिच सोर्स वे बासमती रईस अलगे घी ऐडा पनीर ऐड जरिए सो आल थ्री कांबिनेशन उ मैक्रो न्यूट्रिय पाइंट आफ व्यू रिच रेसीपी अंडी अंत प्रोटीन काबोहैड्रेट अं फैट मूड उ अला कैपिकम रेसीपी में स्पेषालिटी एंटे कैपिकम आल थ्री वैरईटी रेसीपी उ अटे रेड कैपिकम यो कैपिकम अं ग्रीन कैपिकम सो ई डिफरेंट कलर वल्ल वाड़ वाल मन की ओवराल ऐंटी आक्सीडेंट प्रापर्टी अने चाल वरक कैपिकम हाई उ सो वैटम सी कैपिकम चाल वरक उ सो इट्स अ वेरी गुड रेसीपी अंडी अंदर पोर्शन सैज की दृष्टि ट्रई चयु नैक्स्ट रेसीपी मुलंगी परोटा सो मुलंगी रईबो फ्लेवि रिच अला फोलेट चाल वरक मन की मुलंगी उ वैटम अंडी वैटम बी टू अला वैटम बी सिक्स कापर मैग्नीजिम मैंगनीज कैलशिम इवन मैक्रो न्यूट्रिय अं मिनरल सो इवन चाल वरक मन की मुलंगी ना लभिस्ट सो इट्स अ वेरी गुड कांबिनेशन उ रेसीपी स्पेषली पिल की चाल वरक हेल्दी एन कटे पराठा अंत कांबिनेशन उ पराठा चाल वरक इध न्यूट्रिय पाइंट आफ व्यू बेनिफिशियल को अंदर रेसीपी तक ट्रई चयु राजू इवा चूपी वाँनी पार्टिसपेट वाल चला बच्चे कदा मेटालिकास्मी कुछ